Anun hoj, je vor tvo, je vor kuin zirko. Amen. During the water blessing ceremony, we read a passage from the Apostles' letter, which says that even Israeli people been baptized and saved when they passed through the Red Sea, when they ate the manna and also drink the water, and some power was with them, and that was Christ, that rock was Christ, says the Apostle to all Corinthians. I would like to bring this beautiful psalm to continue the spirit of the Apostle that he's sharing. Do not cast me away from your presence, do not take your Holy Spirit from me. Very powerful prayer, very powerful psalm. We are not paying attention to that. Do we have God's presence in our life? Can you check your life? Can you check all these past years that we lived in this world to see if we have the presence of God? If that rock that the Apostle is talking about is with us or not, we are missing it. You have to check it by yourself. You have to go deeper into your life and you have to see if you can find that rock which was with you. Because we need that power. We need that presence of God in our life. Moses didn't ask from God anything, any miracles. He just asked the presence of God to go on the journey with them. And the Apostle is telling us that was the rock which was Christ himself. How we can know that we have that presence in our life? The presence of God. Especially from all those blessings that we are getting from Him every day. But so many Christians in our society are completely ignorant of the, of the presence of God in their life. Just be honest. So many of them are ignorant. They don't pay attention. They are calling God only by, by Christians themselves, by mouth only. But they are not true Christians. Having the presence of God with us, it's more than we can ask from God. The presence of God is more than money. The presence of God is more than any miracle that we need in this world. If we have presence of God, even we can sleep peacefully over the night. But if there is no presence of God, even that night will be terrible time for our sleep. Dear brothers and sisters, Christmas time, always time of joy, always remembering Christ who came and who is with us, always. Because we believe that Christ's divinity doesn't have beginning and His humanity doesn't have end. He is with us always. We need to see that presence. We need to feel that presence. And the question I would like to ask for us today, do we have the presence of God with us? Or we have lost that presence? Sometimes when we are looking Looking to this world, what's happening with people, with nations, truly we can say that they forget about God and they lost the presence of God in their life. Christians are killing Christians. Christians are not supporting Christians. All politics. Just think about, you have a fire, who has a fireplace in the house or in your backyard? Have you ever tried to burn any, any wood? 
as a fireplace or you have a bee next to the fireplace? How is that heat? As much as you are getting closer, closer to that fire, more heat comes to you. So far you go back from the fire, that much heat gets slower or not powerful and you are not feeling even the warmth or the heat of that fire. Same way, if you are walking close to God, each walk, each step, if we are doing, God gets more closer to us, more closer we can feel His presence. But if we, stepping back, we are getting closer to whom? To evil. And this whole world is getting more closer to evil now. We can see because they are forgetting about the presence of God. Sometimes, we as a Christians asking us a question, where are you God when this is happening with us? Where were you God when this is happening with our nation? Why you left us? But forgetting the greatest position that he gave to us to be next to him and we are the one who is opening our doors and welcoming God and only us. Who close the doors and not welcoming God. If our doors are closed until the time of the danger, then we are asking why you are not with us in our house. Because you left me outside, will be the answer. There was a young man who confessed, who feel that he needs to see the presence of God. He looked around and he saw the church. He said, let me enter to this church. Maybe I find God over there. He comes in. It was early morning and only clergy. Priest was there. And he sits in the back pews. Then the faithful start coming. And someone comes to him and says, Sorry, young man. I was sitting in this place for my birth. This is my place. Can you move, please? This gentleman just stood up and walked a couple pews down. Then another one came and said, oh, this is my place. I was sitting, my father was sitting here. Now my, I am sitting in this part of the pews. Then he is moving, moving. Then finally he finds out there is no place for him. And going outside and sitting on the stairs of the church and starting crying. Then he sees someone come and sit next to him. He looked at him and said, who are you, sir? This man says, I am Christ. I am next to you. He said, why are you not inside of the church? He says, they let me out with you. When you walk out, I walk with you out from this church. A single time, by our actions, we can see if God is in presence of our life or not. How we can experience this. How we can experience the presence of God in our life. Sometimes we have to be quiet. Sometimes we have to close our mouth and sit and listen. We have to plan some quiet hours for us during the day. Even we can pray quietly to see God's presence in our life. Also, we have to, <clears throat> we do not have to neglect the fellowship of the saints. Sometimes we are thinking what that means. We saw that Christ, Jesus, uh, I'm sorry, God says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Also, we know that all the two saints, Moses and Elijah, appeared when he was transfigured. We saw that he is always, after his resurrection, all the tombs been opened and all the saints raised and entered the city of Jerusalem and preached his name. And God is calling us to be like the saints. He's calling us to communicate with them. And also we have to communicate with Him by His Holy Communion. How many of us 
got communion years ago, months ago, weeks ago. <coughs> Paul was here last Sunday to get the communion. Just think how many times we are missing Christ's presence in our life and forgetting the word that Jesus says. When you are eating my body and blood, I am in you and you are in me at the same time we are in our Father. We are losing this connection, people staying outside of the churches. And we want His presence in our life, in our national life, in our spiritual life. And we are missing it. Also, we have to pray that He should show His way and His presence to us. How we can experience His presence? In the prayer. And what is that prayer? What is prayer for us? Simple. Prayer is communication, back and forth conversation between us our Creator. Do we are taking the time to talk with Him during the day? Or we are missing this communication? Then don't blame God that He's not next to us in the time of the trouble, in the time of the tribulation that we have. Because we are the ones who let Him be outside of our houses and our churches. The apostle continues and says, Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? And the Holy Spirit is the is dwells in you. Where do we have to find God? In the mountains? In the forest? Or we have to go to other places? No. Inside of us. We have to find God here. If we don't find God inside of our heart, inside of our mind, inside of our soul, and through our body, by our body we are not welcoming God, we cannot find Him anywhere else. Even we'll go to the church. This is the beginning of the year. And my suggestion is, run after God. Find Him. Bring Him inside to your heart. Bring Him inside, inside of your houses. Bring Him inside of our society. So He can be with us. So we can live in the presence of God forever and ever and more. Amen. I saw one I Եվ իրենց հետ է միշտ կրակի եւ քարի տեսքով աստված որը ինք Քրիստոս էր։ Սարմոս 2 Դավիթը գսել, մի քիչ ինչ տեր քո երեսեն եւ քուսուր փոքեթ մի հանիր ինձ մե։ Շատ դարևոր աղոթքի գնման է։ Ամեն օր անոր ներկայությունը մեր կյանքին մեջ կփնտրենք, անոր գխնդենք որ ներկա ըլլա մեր կյանքեն ներս եւ սկան իրեն ներկայությունը։ Ինչպես որ Մոսես աստուծում է չցանկացա որ ընե որևէ հրաշքներ չցանկացա աստված ցույց տա որևէ հրաշք այլ սավ աստուծում որ այն այն ներկա ըլլա իրենց ամբողջ ամբողջության ընթացքին եւ աստված ամբի եւ վրի տեսքով անոնցեր եւ ինչպես արաքյալը գսել ան Հիսուս Քրիստոս էր It's a Christmas season. We are celebrating Christmas. Gadonen Christmas. Subtununde gadonen. Mornalo an yegav ma tegatza yev mezi hamar znets 
եւ մեզի փրկության համար եկավ որ մեզ հետ ըլլա ոչ թե մի այն ամբի եւ բրիդ եսքով այլ մեծ մեջ բնակի եւ մեկ անոր մեջ բնակի հավորտակցության իրեն հետ շատ ժամանակ շատ քրիստոնյաներ մեր ժողովարկը գտնվին աստուծոն նկատմամբ կմերժեն աստուծոն ներկայությունը իրենց կյանքերներ իրենց իսկ կորձերով Եվ երբ դժբար վիճակինը մեջ կլա ասկային լա դժբար վիճակը անձնական լա ընդանեկան լա միշտ աստուծոկը մեղադրել է ծնով թե ուր է իր աստված երբ աս ամենը գադարվեցալ մեզի հետ մեր ասկին հետ մորնալով որ մենք իսկ են որ անոր դուս հանեցինք մեր ցանկեն մեր ասկային ցանկեն մեր ընդանեկան ցանկեն մեր եկեղեցական եղբայրական ցանկեն մենք էինք անոր դուրս ներողը մեր ցանկեն եւ գսենք թե ուր է իր աստված կմորնանք անոր ներկայությունը այն մարդը որ աստված ունի իրեն հոգին մեջ խաղաղ թուն ունենակ իշերը իսկ ամ որ աստուծո ներկայությունը ունի անկամ իշերը իրեն համար տարաբալից պիտի լա թեվերով լեցուն որքան գմոդենանք աստծու այնքան անոր զորությունը եւ անոր չերնությունը դսկան իչքան աստծու մեկը փախին այնքան սադանային գմոդենանք եւ սադանային ծառայություն կնենք պետք է հիշենք աս ամենը սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ եւ հարցումս աս է գնանք այս հարցումը ներ դարվային հարցումը ամենքից ունենք աստուծո ներկայությունը մեր ցանկեն ներս թե ոչ կա աստված անոր գծարային թե հակառակը ծերի քույրեր եւ եղբայրներ աստուծո ներկայությունը գնան գսկա մի քանի ցեվերով առաջինը լրության մեջ լրեր լայն մեր ցանկեն ընթացքին հատկացնենք շամեր բահեր լրելու եւ աստուծո մասին խորհելու լրելու եւ լսելու շրջապատի ներկայությունը դեսնելու թե ինչպես աստված գա թե չգա ինչպես նաեւ անոր հետ հավորտակցվելու միջոցով որ է սուրբ հավորտությունը սուրբելու հետ անոր փարապանելու ինչպես սուրբ քիրքը գսես սուրբեր անոր սեղանին արջեւ սուրբ սուրբ երկեն այս մենք պիտի անչդեսնենք սերի քույրեր եւ եղբայրներ ինչպես նաեւ աղօքի մեջ է որ մենք գնանք աստուծո տեսնել եւ անոր ներկայությունը վայելել քանի որ աղօքը երբ խոսություն մնե մեր եւ առաջին միջեւ երբ գնքին եւ երբ յարարչի եւ անոր ձեռքով ստեղծված մեղավոր մարդու միջեւ երբ խոսություն է եւ քրիստոս ծնվեց աշխար եկավ այդ երբ խոսությունը վերականգնելու եկավ որպիսի մենք անորով ցանկ ունենանք եւ աստծո երկայությունը երբեք ու երբեք չբացի մեր մեր ընտանիքներեն մեր ազգային ցանկեն եւ մեր եկեղեցական ցանկեն եթե հերբանան կասկում է ինչպես ասի սատանային ծառապիտի որքան մոտենան կասուծո այնքան ավելի զորավոր գլա աստված եւ այնքան զորավոր գլա մեր քորձերը աստուծով որ կվկայեն թե ով ենք մենք եւ բարձ շնորհակալությունը կհայտնենք այն փրկակորտության որ աստված տվավ մեզի չմորնալով որ հովանես մգրդիչ կսեր աբաշխարեց է երբ ինքին արթայությունը մոդեցած է Աղոթ կսե որ ամենքս իրավես հսկան Քրիստոսին մեր միրոջ ներկայությունը մեր մեջ անոր ընդունիք մեր ոգիներս դաջալը թառնալ սուր ոգին ինչպես որ արաքյալը կսե եւ անոր հետ Հավիդյանս Հավիդենի զրդան ինչև այս աշխարհին վարճանը վայելելու իրոջ փարքը իմ ուրախությունը անոր երկնային արքայության մեջ ամեն